انا ايمن بزي بلوجر وناشط وبكتب على وسائل التواصل الاجتماعي آه كنت كتبت السنه آه الماضيه ب 13 اذار مقال عن آه احد الوزراء يلي ضرب محامي على الطريق وهدده اتصلوا في مكتب مكافحه الجرائم المعلوماتيه وحمايه الملكيه الفكريه طلبوا مني احضر على تحقيق عبر التليفون لما دقوا لي انا اول شيء رفضت اتبلغ على التليفون قلت لهم انه هذا غير قانوني آه بس كانوا مصرين انه انا اجي وقال لي بس اجي بتعرف حاولت اساله مره ومرتين وثلاثه قال لي انت بتعرف حالك شو عامل كانوا واضحين انه ما في حدا المفروض يكون معي لازم يكون لوحدي بدون محامي طبعا اسمي جيم رايدي وانا مدون وعمري 24 سنه تاكس بير لبنان بيجيني تليفون باوائل 2014 من مكتب مكافحه الجرائم الالكترونيه سؤال تقريبا على الساعه 1 1 ونص بعد الظهر بيقولوا لي انه لازم ثاني نهار اكون الصبح عندهم لاجتماع على الساعه 10 هلا بفتكر كان التليفون على قد ما اخر لانه مثل ما بتعرفوا دوائر الدوله بتسكر تقريبا معطل وهيك ما بقدر اعرف سبب لاستدعائي لهونيك وهن يمكن يرضوا يقولوا لي واصروا انه ممنوع جمعي محامي اسمي كريم حوا عمري 21 سنه انا فتحت حدث بسبب شارع الفيسبوك دقوا لي مكتب الجرائم المعلوماتيه انه على اساس تليفوني مسحوق فجبت ورق انا مش سايبه بعد يومين نزلت على المكتب بقولوا لي انت مش كرمال التليفون كرمال شيء ثاني اللي هو بوست على على البيج على الفيسبوك بالمكتب كانوا عم يسالوني اسئله مثل ليه حكيت على الوزير وشو السبب وليه ليه تعرضت لهم وكانوا بده يعرفوا اذا انا اذا بيقدروا يعملوا علي ضغط لا امحي الشيء اللي كان مكتوب طبعا انا رفضت بالكامل التحقيق تقريبا استمر حوالي اربع ساعات شوي كانوا بالاخر بدهم يعني امضي على تعهد انه انا ما بتعرض للوزير مره ثانيه ما بحكي عنه مره ثانيه بس انا قلت لهم انه ما ما بقبل امضي على هذا التعهد لانه هذا غير قانوني انا بقدر مارس حقي بالتعبير عن نفسي باي وقت بدي اياه بالاخر مضيت على تعهد بعدم تعرض للوزير جسديا مع انه انا ناشط الكتروني ما عندي شيء جسدي مثل الوزير بنزل ثاني نهار الصباح بس يعني قد ما كان في قلق عندي من شو معقول يصير استشرت عده اشخاص المفروض انه جمعيات مثل مارتش سمير اصير ايز ليجل اجندا بس الخوف يمكن كان بعده القلق بيطلع انه السبب الاستدائي من شركه اسمها بونوفا بلبنان اللي انا كنت كاتب عنها تقريبا قبل تسعه اشهر بونوفا هي بيراميد سكيم فضل يصير المحقق انه ما خلصت الافاده انه عندي تعهد انه ما بقى اجيب سياده هذه الشركه او اكتب عنه شيء قلت له لا ما راح نبدي تعهد بصير يلمح انه اذا ما بتمضي التعهد يمكن نيابه العامه يعني بدها تخليك عنه هون ليله او ليلتين كذا وانا يعني ما كان عم يلمح لها بعده مرات وانا ضليت مصر انه ما بدي امضي تعهد لانه بيست على نصائح عطوني عده اشخاص طب بالاخر قلت له اذا بدي امضي تعهد انا راح اكتبه وبالاخر هذا اللي صار من بعد ما طلع مره ثانيه وكمان دق للنيابه العامه يعني بلجت لي وكتبت بالتعهد تبعي انه بتعهد ما استعمل الفاظ قد حزن بس انه بحفظ حقي يلي مصان بالدستور بحريه التعبير وهذا اللي صار بعد تقريبا خمس ست ساعات من ما ضلينا هونيك رجعت رحت على البيت وكتبت عن شو صار معي اكزاكتلي exactly. ورجعت كتبت عن هالشركه دقيت له للمحامي بس ما خلوه يجي لانه ما كان مسموح تشوفه حتى اهلي ما خلوني ادق لهم لاهلي كان بحق لي بس باعتصار واحد من وقتها نمت نمت هونيك خمس ايام بالوضع كان معي شيء ست اشخاص كانت اوضه كثير صغيره يعني عن جد نايمين على بعض فيك أكل ما كان في أكل كانوا أهلاتي عم يبعطونا أكل أنا ما عندي شيء خبير أنا أنا أكتب على الفيسبوك أنا عم بقول لهم وصلنا مسج عمل شير لهذا الشيء مش بغض النظر من هو الشخص عملت شير للبوست بقول له أنت كذاب في شبكة وراك اتهموك اتهموك بالعمالة ليه بدي أتهم أنا بالعمالة؟ ليه بدي ليه بدي أقول لك كذاب؟ فعلى أساس إنه السبب المفروض أظهر يكون في محكمة ما طلع في محكمة ما طلع في شيء طلع في مكتب فتح على المكتب طلعت في الشخص تحت القاضي ما بعرف السكرتير او هذا طلعت بالملف وطلعت فيه يعني كان عمليه حتى خمس دقائق قال صار ما في امر شيء انا رحت للتنين رح تحول هلا ابعاده طب وين القاضي اللي المفروض انا اشوفه وخلص معه الموضوع او المحكم او كذا ليه صار معي هيك؟ <تصفيق> من السبت للتنين كنت ب ب سوري بحبس بعرضه السبت لعرفوا اهلاتي وين ما شو صاير اكزاكت طب ليه؟ طب انا انحبست خمس ايام، مين بعوض لي يومها بخمس ايام؟ ورجعت ظهرت انا بنهار الاثنين، مين بعوض لي؟ راح خمس ايام من حياتي، وكان في شيء اسمه شاويش والاخبار، انا مش جوي هيك، انا ابن عيلة، ابن جامعة، حط 
بنيت محل حدا ساري حدا قاتي حدا حشش طب انا ما عم مثل هول ليش بدك تكون حارس على نظاره مثل هيدا الشيء اهلي مضوا امي مضت على تعهد انه ما ما قرب بقى على السياسيين ابدا أه على الفيسبوك بفتكر هاي الممارسة لازم توقف، مش لازم الناس كمان كرمال رأيهم أو التعبير عن رأيهم يتعاملوا مثل كأنهم مجرمين بجرونا على التحقيق اللي بهدلون أو بنيمون عندهم لسبب يعني بلا طعمة بالألفين وخمسة عشر